time you come around my way, you spread your wings and chase my weary clouds away. Hi, 大家好，我是罐罐罐泽文。今天呢，我们来做这款珍珠手提小包包。首先，来仔细看一下，这个包是这样的，然后侧面。把手，三面四柱圈。这个包包，嗯，最有特点的地方就是这里，像小花边一样的珍珠小飞边。这个是这个包最大的亮，对我来说啊，这个包这是这个包最大的亮点，就是最有意思的地方。其他其实就是一个非常常规的小包，整个包身用的都是四柱圈的做法，然后整个包的穿法，包身部分。其实整个包大家都可以用回穿的方法，把手把手无所谓啊，把手可以直接交叉，因为它最后是三面柱体，它本来就会有一定硬度，所以你回不回穿呢，问题不大，不用那么麻烦，直接交叉就可以了。整个包身我是这样做的，还是先做正面、底面、背面，这是一大片，这三个面我是一起做的，做成一个大大的长方形，像图纸这样的。这是包身，我先做好，做好包身之后，连接两个侧面，缝合两个侧面。缝合侧面的时候，只要注意一点的，不是缝在，按理说常规来说，我们都是缝在最边上，这样合在一起。但这一次，它是缝在，你看这个小珍珠，它是缝在这个面第二排小珍珠上，也就是这一排小珍珠上。正反两个面都是缝在这个，可能有点看不清楚，缝在这一排上面的，所以它才会有这样一圈小花边的样子。这是这个包最大的不一样的地方吧。然后给大家介绍一下材料。大珠用的是十四毫米，小珠用的是八毫米，线呢，我用的是零点六。嗯，其实大家在做的时候，整个包除了把手，其他这个一大片包身一大片，侧面缝合都可以用零点六回穿的方法。嗯，新手可以直接就停到这儿，听到这儿就可以了。嗯，老同学可以听我后面这一句，就是因为我也很懒，不喜欢用回穿的方法，这个方法实在太麻烦了。所以呢，我在做整片大包身的时候，我是用整片这一部分的时候，一大片的时候，我用的是零点六，零点六的零点六毫米的余线，然后回穿的方法。但是在侧面的时候，因为因为这个面积很小，所以这一部分我用的是零点七交叉，它可能会因为你你在八毫米的柱子上面。用零点七的线其实是有点粗的，因为如果你在很小的珠子上用很粗的线做的时候，它可能会不那么容易平整，特别容易就是凹凸不平的那种，大家应该知道，就就那种。所以，但是我小面积就没关系了，小面积我觉得就看不出来了，看不出来它的有可能有一点点不平整啊，这种就还好。所以我在做连接这一部分的时候，我自己用的是零点七。零点七的交叉的方法对我来说会更方便一些，但是如果大家就是为了省事儿的话，可以，嗯，好理解的话，可以整个包身都用，就除了把手啊，把手用用那个没有必要用回穿，把手用交叉就可以了。我说的包身是这一部分，下面这一部分。所以大家在做的时候，下面这一部分如果是是新手怕弄不明白什么粗线细线呀，你下面的这一部分可以全部都用零点六回穿的方法。然后基本上就是大概的做法就是这样了，嗯、哦，然后关于接线和换线这部这个教程里边是没有的。接线换线的话，大家可以去往前翻之前我发的新手教程里边第三段是接线和换线。然后其实新手都可以先看一遍那个教程，里边有四珠圈常规的做法，然后四珠圈那种耐克包的做法，然后还有接线断线六珠圈的做法。三面四珠圈就是这种三面四珠圈把手的做法和四面四珠圈把手的做法，在那个教程里边都有，所以新手的话可以先看看那个。这个就好像没有什么了。然后给大家看一下这个小包包的容量吧。这个包你看，看着不太大，但是呢，其实还挺能装的。我准备了这么多东西，这个就是我日常。出门会用得到的一些必备的，首先手机肯定没有问题，然后粉饼、啊、口红、口红，嗯，纸巾、钥匙、房门钥匙，那
，我放的有点乱啊，但是其实可以看得出它的空间很大，放这些也并不拥挤，还是很方便的。而且这个小包，这个小包其实你放了东西它会更好看，就是它的形会更好、更立体呢。所以总的来说，它是一款，嗯，反正我最近近期是最喜欢的一款了，就是既好看又实用。然后呢，它还很轻，它不是那种很重的包，它还挺轻的，也比较好搭。基本上就是这样了。嗯，好，首先我们来制作包身，取一段线。首先，我们取一根线，线的长度呢，如果是新手，建议取两个臂长，或者是大概一米左右的长度就可以了。好，首先我们先穿一个大的珠，然后一个小的珠，再一个大的珠，再一个小的珠，是这样。然后我们把两根线。对齐，大概是中间位置，它们大概在中间位置。确定位置之后，确定位置之后，嗯，这样。确定位置之后，捏住这边这根线，固定一下这个位置，然后把刚刚这边的这根线的线头找到，回穿到这个孔里，回穿到这个孔里，然后拉拉这边这个线头。形成这样一个小圈，形成这样一个小圈，然后另外一侧的线，另外一侧的线穿到这个孔里，拉，然后这样的嘛，拉紧，拉紧之后，之前我看耐克包就会有很多小伙伴说这个东西很松，就是这样的状态，很松，很松，不是松，是松。很松，那其实是因为这样的，大家看这个结，回穿的这个结一定要拉到珠子里边，是因为你没拉进去，所以它是这样松松扭扭的。把结拉到珠子孔里，那它就很固定了，然后这个位置也差不多是线的中间位置。好，这是第一个需要固定位置，会稍微麻烦一点。剩下就是常规的四珠圈了，只不过我们就是这边这只手一个大珠。这边这只手一个大珠，就是左右就是两根线各一颗大的珠子，然后中间回穿一颗小珠子，穿进来，回穿，然后这个孔，另外一根线穿到这个孔里，拉紧两边都拉紧，就是这样。我再做一个，两边每只手都一颗一颗大珠子，各一颗大珠子，然后中间小珠子做回穿。就这样，按照这样的方法，一直做。我们一排呢是十一个四珠圈，按照这样的方法一直先做十个四珠圈，然后做到第十一个四珠圈的时候，我们是换行。好，我现在已经，好，我现在已经做到第一二三四五六七八九十第十个四珠圈了。第十个四珠圈，那么我们接下来需要换行。换行的话，就跟正常的四珠圈做法是一样的，任意一根线，因为方向，因为你往这边，从这边做第一排，往这边做也行，往这边做都可以。所以，我就用这只手，哎，这线好卷，我就用这只手，先穿一颗大珠，再穿一颗小珠，再穿一颗大珠。三个，然后在最后的这个大珠上做回穿，回穿
ラジオ。ピュー。然后把鸡拉到珠子中。这样的话，一排十一个，我们就做好了。然后我交叉的柱子在这里，接下来呢，还是边上的这根线，这只手边上的这根线，先穿一颗小珠子，再穿一颗大珠子，再穿一颗小珠子，三颗，然后在这颗小珠子，我们做回穿，然后找到另外一根线。把这个线头穿进去，拉紧，就是这样。然后呢，这根线，这边这根线朝这个方向的这根线穿旁边的这颗大珠子。穿进来之后，这边这根线，这边这根线，穿一颗大珠子，再穿一颗小珠子，一大一小，小珠子做回穿。一个圈，另外一个线头穿进来，拉紧，然后把回穿的结拉到珠子中间，就是这样。好，接下来依旧是这边这根线，这只手这根线，穿旁边这颗大珠子。然后另外一侧这个线，这根还是一个大珠子，一个小珠子，两个。然后我们在小珠子上面做回穿，小珠子想做回穿，另外一根线头穿到这个，穿进来，穿到这个圈里，拉紧，这边也拉紧。然后把回穿的结拉到珠子中间。好，好，我刚刚按照刚刚的方法，我把这一排做完了。嗯，没没没有没有没有，我把这一排做的还剩一个，给大家再演示一下换行啊，怕有新手。我现在的交叉的珠子是在这里，然后接下来我下面的这边的这根线还是穿旁边的这个珠子。拉紧，然后这边这根线，这根线，我穿一颗小珠子，再穿一颗大珠子，然后我再大珠两颗嘛，一颗小一颗大，然后大这颗大珠子我做回穿，是这样的，然后另一根线头穿进来，拉紧。就是这样，我第二排整排就做好了。那第二排换第三排，同样是边上的这根线，这边这根线，先穿一颗小珠子，就先把它完成一个四珠圈，再穿一个大珠子，再穿一个小珠子，就是这样的。然后最后一颗珠子呢，做回穿。然后另外一个线的线头穿进来，穿到这个洞里，拉紧，两边都拉紧，然后把结拉到珠子里，就是这样。
然后，这边的这根线，这只手这根线，穿旁边这颗大珠子。然后，这边的这根线，我们穿一颗大珠子，一颗小珠子，是这样的。然后小珠子再做回穿，形成一个圈之后。把另外一根线穿到这个圈里，拉紧，然后结拉到这个珠子洞里，就是这样。这就是第三排，然后这样的方法，第三排穿完，三排换四排，嗯，可以一直把整个包身的这一大片都做好。好，现在呢，这样呢，我们整片包身就都做好了。接下来我们来连接侧面。侧面基本上就是这样，把它连起来。侧面我们用三排，首先从这边随便找两个，哪一边都行。然后这边是第一排小珍珠，然后我们看从边上数第二排小珍珠就是这一排，里边的这一排，数一二三四五六七八九，第九个和第十个小珍珠。我们先把线穿到第九颗和第十颗小珍珠上。好，我的线，我的线现在是在这个位置，第九颗和第十颗，我穿到这两颗小珍珠上了，然后这边的这根线，先穿一颗大珠。然后再穿一颗小珠，穿两颗。哟，哎，小珠。然后小这颗小两颗嘛，一颗大珠，一颗小珠，小珠进行交叉，拉紧。它其实是这样的，也是一个四珠圈，是这样的四珠圈。拉紧，然后这边这根下面的这根线，这边的这根线穿本来这个包身旁边的这颗小珠子，这一颗就是刚刚穿的那两颗旁边的这一颗。现在有点看不出，等我们把这个圈做好就可以了。然后，刚刚上面的这根线，还是一颗大珠，一颗小珠，一颗大珠，一颗小珠，然后小珠进行交叉，拉紧。其实它是这样的，然后还是下面的这根线，下面的这根线，这回穿旁边的两颗珠子，因为它是这样的嘛，它已经是另一个转角了，穿旁边的两颗珠子，相连的两颗珠子，好，穿进去。旁边两颗珠子之后，穿进旁边两颗珠子之后，再交叉一颗大珠子，拉紧，然后拉紧，这个时候就应该能看出一点点，喏，底的状态了，是这样的。最下面的这一排我就连接好了。接下来，我们继续往上做。这个其实不是很好做，这样看吧。然后，现在是这样。然后这边，这边上面的这根线
再穿旁边的这个，就刚刚穿过相邻的这个珠子。这样看会，这样看会明显一些。好，接下来就是比较常规了，就不会太太搞不懂了。这样吧，刚穿完小珠子的这颗，先穿一颗大大的，再穿一颗小的。然后小的这颗做交叉，拉紧，就是这样。然后这边的这根线穿旁边这个大竹子，<咳>然后小珠的这小珠子的这一边还是一颗大珠子，一颗小珠子。一颗大珠子，一颗小珠子，然后小珠子做交叉，拉紧，就是这样。然后还是下面的朝下的这一颗，朝下的这颗线，穿旁边的大珠子，然后再穿另外这个包身上的小珠子，这是就变成一个三珠了嘛？四珠圈有三个珠子了。颗，然后旁边的这个这一颗，这不是很好穿，穿进去了，然后拉紧，看一下，就是这样。接下来交叉一颗大珠子。拉紧，就是这样。那么两排就做好了。第三排跟第二排是一样的。首先靠边的这根线，穿旁边的这颗小珠子。现在两个珠子有了。接下来，是一颗大珠，还是这边，还是这边这根线，靠边的线，一个大珠子，一个小珠子，一大一小两颗，然后小珠子做交叉，再拉紧。就是这样，然后按照这个方法，我们可以把整个侧面都做好。嗯，然后这边侧面做好了之后，另外一面也就是一样的方法了，就这么做。其实就是跟四珠圈的方法一样，只不过你你你你用了两种不同的尺寸，所以看起来会有点好像不太好理解一样，但其实是一样的。包身的两个侧面连接好之后，基本上包身整个包身我们就做好了。大家看一下，其实是这样的，就是两个包身两个侧面，两个侧面缝合好之后是这样。然后我们开始做把手，这个把手我已经做好了。现在大家看一下，整个把手都是三面四珠圈。整个把手都是三面四珠圈，只不过这一部分就是一嗯一圈一圈三一圈小珠子，然后一圈大珠子是混在一起的，跟包身是一样的这一部分。然后上面这一小节手提的这个地方全都是珍珠，因为会比较舒服。把手是这么做的，把手一方面可以像我这样的在包身这样两个把手，然后做手提；另外一方面你也可以，比如说你想做你想做腋下包，那你可以做单根把手。就不坐在包的两个侧面
，可以连接在这里。这不是去掉这两排，中间是三排大竹，从中间这一颗竹子。从这里把手接在这颗柱子上，然后可以做这样一个长一点的，稍微长一点点，然后一直到这边，也是中间的位置连接到这里，做单根，这样单根的把手，然后，然后，嗯，挎在肩上做小腋下包也是可以的。把手是这样，我先做了这样的一个步伐，然后做好之后接在这个包身上的，嗯，老同学也可以直接在包身上直接连接包身，就就直接接在包身上可以直接做，然后连接到这边。这一次我是单拆开的，因为我觉得这样做比较方便。那、啊，嗯，先试一下，试一下大家就知道了。首先我要先把这个先做这一根，这个把手不是三面嘛，我是这样做的，我先做了一面，然后再做一面，就是把这两面做成一个片状，然后最后呢再连接第三面。就是我给大家看一下，我先做的是一个这样的部分，我先做的是一个这样的部分，这样做好之后这是两面，然后。就跟缝合包包侧面一样，再把它缝在一起。整个把手缝好之后，就是一个这样的。先演示一下，这样说可能有点听不懂。首先，我还是穿四颗珠子，大小大小，在这颗小珠子上做回穿。嗯、哦，做把手其实无所谓回不回穿。因为它最后只有三面做柱体，你其实不回穿的话，它也可以很紧，就不会很松散。把手就直接交叉法就可以了。好，这是第一个四珠圈，然后跟刚刚一样，左右手一大，嗯、呃，左右手都是一边一颗大珠，然后中间这个小珠做交叉，把手是可以用交叉的，没关系的。我就直接交叉了，这个交叉和回穿影响不大。就是，现在是两个四珠圈，接下来我们要做十个，只有小珍珠的四珠圈，就是这一部分。好，我们就这个就是重复动作了，左手一颗小珠，右手一颗小珠。可能我在说左右的时候，跟你们看视频的左右是不一样的，但是你们就大概看着我哪只手，一直按照一个方式来对应就可以了。中间这颗做交叉，然后拉紧。第一个四珠圈，按照这样，小珍珠一直做十个四珠圈。好。我现在前面是两个这样的四珠混的四珠圈，中间十个四珠圈已经做好了，接下来还是两个大小混的四珠圈。这个虽然有点卷，但是等会儿大家就知道了，是没关系的。然后接下来还是这样，左右手各一颗大珠，中间交叉。这个地方的做法其实很多，每个人习惯不一样，所以怎么做都行。接下来是哪只手都行，我就用这只手了，一颗大珠，一颗小珠，一颗大珠，因为这是最后一个，我要换行，就相当于换行。然后最后这颗大珠做交叉，大珠做交叉，交叉的珠子就在这里了。接下来我相当于要做第二排，那么。那就是边上的这根线，先穿一颗小珠，再穿一颗大珠，再穿一颗小珠，这样，然后小珠做交叉，小珠做交叉，拉紧，拉紧之后，下面的这根线呢，穿旁边这个珠子，放大一点，下面的这根线穿旁边这个珠子。然后上面的这根线，这个地方记得拉紧啊！上面的这根线是一颗大珠，一颗小珠。哟，这个不好了，一颗小珠，然后小两颗，然后小珠做交叉，拉紧。接下来就中间这一段就全都是小珠了。
。首先这边这根线，床旁边这颗小珠子，然后这边的这根线，穿一个大珠子，一个小珠子，两个，然后小珠子呢做交叉，拉紧。哎，不对不对不对。然后这边的这根线。穿两颗小珠子，一颗，两颗，两颗小珠子，然后最后一颗小珠子我们做交叉，拉紧。好，按照这样的方法，可以把这一整排做完。就是这一部分依旧全都是小珠，然后这一部分是大珠，不，这一部分是大小珠混的，就是大珠、小珠这样的。按照刚刚这样的方法呢，我们现在做的就是两排这样的，已经做好了。接下来，我交叉的珠子是在这里。好，现在我把它这样连接第三排。首先看这边的这颗，就是这边的这根线，先穿一颗小珠子，然后穿旁边这个大珠子。我现在的两个线都是线头朝上的了，嗯，这里在这里都是线头朝上的。然后呢，我交叉一颗珠子，拉紧，这第一个四珠圈缝合好了，它是这样的。然后，左边这边这根线穿旁边大珠子，这边这根线穿旁边的大珠子。先穿进去。其实这个吧，这个三面三面四珠圈把手，我在新手教程里边也也讲过，之前也讲过，就是紫色的那个三角包的那个把手也是这么做的。好，这边两个大珠子穿完之后，线头还是朝上的，然后我们再交叉一颗珠子，交叉一颗小珠子。然后拉紧，就是这样。接下来两边的这个线，两边的这根线，还是穿旁边的，这边这根线穿这颗珠子，这边这根线穿旁边这颗珠子，先穿进去。好。这样穿好之后，依旧是交叉一颗小珠子，交叉的这颗小珠子，大家看一下是这样的。那、no, 这里交叉一颗小珠子，就是这样的。把手就是这样一点点做好的。还然后，然后后面依旧是两边的线头，这边穿旁边的珠子，这边穿旁边的珠子，然后再拿一颗小珍珠做。中间做交叉，跟这里是一样的。按照这样的方法，我们可以把整个这一排都是那这样缝在一起，最后就可以得到一个这个。缝好之后就是这样的。好，这部分做完之后，我们要把它缝到包包的身上。这边这个就不看了啊、哦，这边可以给大家看一下是怎么缝的。把手，这部分的把手其实相当于去掉这儿，那相当于从这儿从这边到这边，跟它是一样的。那我在连接的时候，其实就是把，其实就是把这一部分小珍珠从这个小珍珠开始，看这边吧，从这个小珍小珍珠是我刚刚做的把手上面的一部分，然后大家看这个圈啊，这个圈。这个圈就是我们要连接、连接把手和包身做的这个圈，小珍珠是把手上的，然后这一颗，这四珠圈里边上面这颗小珍珠是把手的，下面这颗大珍珠是包身上的。那我两边又加了两颗珠子，就把它变成一个四珠圈，然后是这样连接起来的。
好，演示一下。首先取一个面，然后先看先看好你要你要连接的位置。我这个把手连接的位置是这边，分别是左右，从两边数第三颗大竹子。那就是一二三，第三颗大竹子，是这样接的，是这样接的。首先，我还是去一条小断线。你们在做的时候，这个把手做完之后肯定会有鱼线，鱼线你不用剪，就可以直接跟它连接了。我这边因为是之前正好线不够长了，我就重新取了一小段线。我取的这段线不长，刚好是够，基本上就是够，嗯，连接连接这一部分。那，一二三，在第三颗的位置上。在第三颗的位置上，我把线穿到这颗珠子里，然后这边这根线，其实哪哪边都可以，然后这边这根线，先穿一颗大珠，先穿一颗大珠，穿好大珠之后，再穿一颗，先摆好位置，就这样，好，再穿这个把手上面的最下面的这里一颗小珠子，穿进去。那我两个线头现在就是在这里，这里我交叉一颗大竹子，这颗大竹子我是做交叉，我做回穿也可以，反正这里边问题不大，拉紧。那现在这一部分这个面我们就连好了。那这个把手其实是有三面的，所以我们只连一面感觉不牢固。我再把它做的美化一点。拉紧之后，可以这样翻过来看一下。拉紧之后，朝着把手这个方向，这边这根线就把手这个方向这边这根线，穿到旁边侧面的这个小柱子上，因为它是三面嘛，这个面缝好了，缝旁边的这个面，我们把线穿到旁边这个面的小柱子上，穿进去。好，这是这边这个好了。然后下面的这个呢？下面的这个，我们先穿一颗小珠子，再穿一颗小珠子。那下面的这个线其实是穿了两颗，两颗小珠子，然后最后这颗小珠子做交叉，拉紧。所以大家看这个面儿，从这个面儿来看，这里也是一个四柱圈了，对吧？翻过来，看得清楚一点。然后上面的这根线，这边这根线，把手方向的这根线，还是穿另外这个面儿，这不一共三个面嘛？刚刚我们穿完两个面了，第三个面的这个小柱子上，就是这一颗，这一颗上。穿进去，把线都要拉紧。然后下面的这根线，这边这根线，穿一颗小珠子，穿一颗小珠子之后，把两个线都穿到。这颗这颗珠子上，这颗珠子上，这颗珠子其实就是翻过来看，其实就是这一颗，这不是三面吗？把手是三面吗？这是最后一个面，把这里连接好。那、no, 这两个线都穿到这颗珠子上我先把它固定住啊。好，这边我固定好了之后，给大家再看一下这个地方。首先，这一里，这个球是这个柱子的位置，是我们一开始把手的部分。这个呢是包身上的，我们连接的其实就是做了一个这样的四柱圈。那因为把手是有三个面的嘛，其实如果想要偷懒，你直接就连着一个四柱圈，你的把手也是连得上的，但是可能就没那么完美。所以，连接的地方我是做了三个面的
，这个面跟包身连接完之后，在这颗珠子上做交叉，然后翻过来，我们再看这个面，它其实这里边也是一个四珠圈，但是这里就相当于是四珠圈里边有三个小珠一个大珠，因为你这里边换成大珠，我觉得也不咋好看，那可能还有点碍事，所以我用的都是小珠。这边这个面做好之后，还是就相当于从这边往这边做，然后交叉的珠子在这里，在这里，啊，再翻过来就是第三个面，这是第三个面，还是一个四珠圈，然后这边是正面的那颗大珠，最后把线藏好就可以了，把手就是这样连接的，就感觉好像有点复杂，但其实你你理解了之后，它还是同样的道理。这边的把手连接好之后，这边用同样的方法，我们可以把这边也连接好。好，另外一边按照刚刚边同样的办法就可以连接好了。那这个部分把手连接好，我们整个包包也就做好了。给大家看一下，就是这样的。好，那么我们这期视频就这样，拜拜。